Hey guys! Welcome back to my channel! Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung mga products na sobrang mura. As in, tinignan ko yung aking makeup collection. Alin ba dito talaga yung mga pinaka-affordable na gusto gusto ko? So, if you wanna know kung ano-ano mga ito, please keep on watching. So, eto sila lahat guys. And medyo marami-rami ako mapapakita sa inyo kasi marami talagang affordable ngayon na sobrang ganda na rin. So, simulan natin sa mga makeup base for BB cream, eto yung nakita kong sobrang affordable and sobrang nagustuhan ko talaga siya. Perfect sa may mga oily skin. yon Kasi ako may pagka combination, dry combination yung aking skin. Tapos, yung ito yung ginamit ko, wala na. Sobrang plakado na talaga yung makeup ko. This is from Sansan. And this is the Crayons BB Cream. Ang shade na meron ako ay Fair Lady. And guys, if you have like limited budget lang, ito yung kunin nyo. Dahil hindi kayo mapapahiya talaga. For foundation, Okay, so, if pang everyday na full coverage, eto yung marirecommend ko from Everbilena. 195 lang. Pero parang 205 pesos na siya sa market. I'm not sure. Nung nakuha ko siya kasi, 195 lang. Then, kapag full coverage naman, as in pang events, ganyan, eto yung masasuggest ko. This is from Squad Cosmetics. 180 pesos lang. Naa-amaze talaga ako. Sobrang affordable niya. And full coverage din siya. Meron akong video, guys, ililink ko sa description box para mapanood nyo kung ano yung verdict ko sa dalawang to. Pinaglaban ko sila and win air test ko. So, I guess, gustong-gusto niya mapanood. Next naman, powder. Pinakamura ha. Usapang pinakamura. Ito yung nakita ko sa aking collection. This is from Careline. Actually, refill lang siya, guys. Pero... Uh, hindi ko kasi kailangan, I guess, nung puff niya or ng mirror kasi ang dami ko naman puff and mirror and ang ginagamit ko pang set usually ay ang mga brushes. So, this one, 65 pesos lang siya. Ang shade ko ay honey. Ayan, so as you can see, refill lang siya. Pero mag-work siya, mag-stand alone siya na kahit ilagay mo sa kikay kit mo, eh, hindi siya masisira or hindi siya madadamage. So, again, 65 pesos from Careline. Sobrang affordable. Ay, nakalimutan ko pakita sa inyo to. Dapat ito yung una. Primer from Quick FX, 99 pesos lang. And parang buong buhay ko na nagme-makeup, hindi pa rin siya nauubos. Pili ko nga expired na to eh. So, yun guys, if you are on a budget, yan. Ito yung kunin yung primer kasi uh, pore filler siya and at the same time, uh, meron siyang texture na parang silicone. So, kung gusto nyo yung ganun mga primer, yung Bye Bye Pores ang maybelline, halos same lang sila nito. Bye Bye Pores ba yun? Basta ganun. Puna tayo sa blushes kasi... Isa to talaga din sa mga nakahiligan kong gamitin. Lalo na nagsisimula pa lang ako mag-makeup. So, sobrang affordable niya even before. As in. So, ngayon, 95 pesos pa rin siya, I guess. And I have three shades. So, swatch ko sa inyo. First is yung Red Velvet. This is the shade Red Velvet. Next that I have here is itong Starlight Shine. Ito yung medyo ma-brown na. And may konting shimmer. Yeah, may konting shimmer siya. Perfect for morena girls and boys out there na may makeup. Last shade that I have, na dispose ko na kasi yung iba guys, as in, gamit na gamit na yon, halos wala na ring laman, ay itong Fresh Tomato. This is the best seller. Kasi nakikater nito, mapa mapute, mapa may medium to deep skin tone yan, nakikater nitong blush na to. Next naman, for cream blushes, kasi nakakahiligan ko rin talaga ngayon guys yung mga cream blushes. Nasa 66 pesos lang itong mga blushes na ito from Pretty Secret Lip and Cheek Soft Glow Tint. Ayan, may video din ako, nireview ko siya, kasi too good to be true eh, parang okay, 66 pesos, ba diba? Pero... Sige, panoorin nyo yung video. Itong next na papakita ko sa inyo ay sobrang OG product. As in, ang daming makakarelate sa akin. Yung mga nagme-makeup na noon-noon-noon pa. As in, 10 years ago siguro. Ay, totally makakarelate sa akin. This is the liquid eyeliner from Nichido. Ayan. So, hulaan nyo magkano to. Sobrang affordable nito, guys. This is 68 pesos only. So, nung nagsisimula ako mag-makeup, like, siguro nga 10 years ago o... Oh mga 8 to 10 years ago. Nasa 60 pesos lang ito. And as in, 60 flat lang siya. And lahat yata kami sa college or tama sa college ay mayroon nito. Kasi nga nagtatry kaming mag eyeliner. Yun yung mga time na nauuso na yung mga liquid eyeliner. So, hindi na pencil yung ginagamit pang pang eyeliner. So, yan. Ito yung mga unang-unang products na na-try ko. And even maghiraman kami, parang hindi siya nauubos. Yung diba? lit lang niya. Ito siya guys. So, try nyo siya. Sa mga bago sa makeup, bagong nagme-makeup yan. Try nyo to. 
hindi nga lang siya felt tip liner, kagaya nila Careline, Graph Ink Liner, ganyan. So, meron siyang brush. Super tiny brush. Papakita ko sa inyo, guys. And at the same time, yung color. Sobrang black niya. Ayan. Yan yung mga OG eyeliners, guys. So, before, sobrang challenging talaga mag eyeliner dahil ganito yung mga applicator. Next naman, pang kilay. So, usapang pinakamura, ba? And alam din to ng mga nagme-makeup dating-dati pa kasi very limited lang din yung pang kilay before and mostly ng mga pang kilay na, na nagagamit before ay mga pencil. So, kagaya nitong isang ito na nakuha ko from Ido. This is 48 pesos only. I know this is half the size of a regular um, pang kilay. Like for example, itong Sunny's face. But hindi ito masyadong comparable. Dapat pencil. But yeah, half the size ng normal pencil na ginagamit natin. 48 pesos at may pang tasa pa po siya. Ganyan po ka old school yung mga uh, pang kilay before. Pero nag-work. Kasi hindi po kami natutong magkilay-kilay dati. And even before, meron pa rin naman. Yan. So, ito yung shade na I think this is in the shade brown. So, ito siya. Hindi siya sobrang mapula. Kaya nagugusan ko rin siya, nagagamit-gamit ko rin siya kaya lang sa sobrang dami ng pangkilay na lumalabas ngayon, medyo, alam mo yun medyo nalilift behind na yung mga ganitong pangkilay, dahil of course mas itatry mo yung mga micro pencils pang feathery brows, ganyan, so yun, but still, if you're in, you're in a budget, and ito lang talaga afford mo, ganyan, so yeah, okay, okay naman to from Ida this is 48 pesos lamang ka ulit na ko, and na-amaze ako lately kasi nga, kailan ko ba to binili? last year, I guess na meron pa pala ganito kamurang pencil. So, kesa yung mga nasa bangketa guys sa tig 10 pesos na hindi natin alam paano manufacture, paano siya I don't know, paano pinroduce ganyan. Better ito na lang yung bilhin nyo. Less than 50 pesos, meron na kayong pang kilay. Concealer naman guys, medyo nahirapan ako sa concealer kasi sobrang picky ko sa concealer because of my under eyes. Yan. So, sobrang picky ko and at the same time, uh, kahit gumastos ako, basta maganda yung concealer niya. Kaya medyo hirap ako dito sa category na to. Pero may mapapakita ko sa inyong dalawang sobrang affordable. This is from Maybelline. Ito yung sobrang sikat na fit me concealer nila. And ang shade na ginagamit ko is Sun. This is 199. And ito na guys, yung pinaka affordable na liquid concealer with a paddle applicator na nakita ko ever. Kasi sobrang picky ko nga and mahirap for me pumasa ang isang concealer. Dapat sobrang ganda niya talaga. Pero eto, kung sobrang in budget kayo, meron akong nakita from EB Advance. This is the perfect eye concealer na naka-stick form. So parang nasa deodorant pa na packaging. Ayan, familiar kayo dyan. Pero to be honest, eto lang din guys yung mga concealer dati. Nung nagsisimula-simula lang din akong mag-makeup. And okay naman yung coverage nito, lalo kung um, hindi kayo sobrang dry skin. Paano ko ba papakita yung swatch ko? Wait. Ito siya guys. Ayan, so medyo malayo rin yung shade sa akin. Alam ko may shade na medium ito. Ayan siya. Sobrang hirap mag-swatch. Pero ayan siya guys. And this is 100 pesos lang. Matagal na rin to for those na gusto yung ganito. Meron kasing mga gumagamit pa rin ng stick concealer. So kung mag-work, why not? For highlighters, guys, akala ko si Vice Cosmetics na yung winner natin for this video. Pero hindi, nagkalkal ako ng aking makeup collection. And nakita ko itong um, Caroline Diamond Dream Highlighter. Ayan. And nasa 135 pesos lang siya. Mas mura siya ng 10 pesos. At dahil usapang pinakamura nga, ito yung nanalo, of course. So, ipapakita ko sa inyo yung shade na Glazed Glory. Ito tayo yung ma-pink na shade nila. Kita nyo ba? Pero blinding din siya, guys. Ayan. Hindi nga lang siya as soft as other highlighters. Hindi siya parang medyo creamy yung powder. Medyo gritty to. Pero, hindi naman siya sobrang nag-accentuate ng uh, texture ng aking face. So, ano pa rin siya? Pasado pa rin siya? Approved pa rin siya? Kung baga. Ayan siya. For eyeshadow naman, guys, ito yung marirecommend ko from EB Advance. Ito yung kanilang iconic eye palette. Ayan. So, if gusto mo yung pang everyday, meron mga colors na available. If you are the kind of person naman na sobrang malaro sa eyeshadow, like magaling ka talaga mag-creative makeup look, hindi ka gaya ko. Ayan, so ito yung perfect palette for you. Meron sila ng mixed metals and as you can see, sobrang ganda ng mga shades na available. Perfect talaga if, yan, uh, magka-creative makeup look ka. Tapos, pang everyday, meron silang mga earth colors na so pwede nyo magamit. And, Ang pinakamagandang balita ay 165 pesos lamang ang isa nito. Tapos, 
yun nga lang, yung brush na kasama niya, hindi nyo masyadong magagamit. Kasi yung old school na, na alam nyo, yung sponge yung tip. Yan. Ito na, final product na, I guess, mga lip product. So, I have two here. Lipstick and a lip tint. Simulan natin sa lipstick na lang. Eto guys, hindi to sobrang daling makuha sa mga malls, ganyan. So, in-order pa siya sa Sophie. Ayan, yung, mga, yung, ano, yung distributor ng mga bags, ganyan. Shoes, I guess, and damit, ganyan. So, this is a gift from a friend. And, chine ko yung kanyang price, 99 pesos lang. So, tinignan ko lahat ng lipstick ko. Ito yung pinakamura. And, ang shade na meron ako ay IDF L7. Medyo coral yung shade na to. Pero, amazing kasi yung texture and yung formula niya, guys. Ayan siya. Medyo terracotta tong shade na to. And, ang perfect lang din yang pang everyday. Madali siyang matanggal, of course. It's normal for a bullet type lipstick. Madaling matanggal. Pero, yung texture niya, tsaka yung smell niya, parang marshmallow, parang candy. Parang ganun yung naaamoy ko. And, the texture is so good. Parang kaya niyang lumevel sa mga high-end lipsticks. And, of course, Sophie... Hindi ko siya ganong pinapansin masyado dati dahil andyan yung, hello, may mga cosmetics, mayroong mga sunny face, ayun yung mga usually na ginagamit ko talaga. Pero nung natry ko siya, and for its price, sobrang ganda niya. So, pwede kayong humarap ng, I don't know, distributor ng Sophie. If you have, like, limited budget, yan. So, pwede nyo i-check to. Ang line, I guess, is tinawag nilang in, in Daphne. Ayan. Ayan siya guys. Very simple lang din yung packaging niya. Black packaging. Tapos bullet type lipstick. And that's it. Next naman guys ay lip and cheek tint. So, I believe may dalawang shade na available na to. Sa Watsons, ganyan. Even sa grocery yata meron to. This is the Pretty Secret Lip and Cheek Tint. So, eto na guys yung pinakamura. As in, pinaka-affordable na quality lip and cheek tint na meron ako sa aking collection. And ito yung marirecommend ko sa mga studyante kasi you don't have to like touch up every now and then kasi sobrang long lasting niya. As in, may pinaglalaban and may forever dito sa lip tint na to. Kaya you better get your hands on this kasi affordable and at the same time, a very long lasting. So, that's it guys. Yun na lahat yung pinaka-pinaka-pinaka murang makeup na mapapakita ko sa inyo and I think full face itong napakita ko sa inyo. So, ililista ko lahat sa description box para guided kayo pag binalikan nyo itong video natin and para alam nyo rin kung saan sila pwedeng mabili if may online. Sige, ililink ko yan sa description box. So, that's it guys. Sana nakatulong ang video na ito for those na nagahanap ng mga sobrang affordable and magagandang products. And for those na nagsisimula pa lang bumuo ng kanilang kikay kit, ng kanilang makeup kit, and even if you are pursuing professional um, approach sa makeup, okay din, magagamit nyo lahat ng mga products na pinakita ko sa inyo. And yun nga, sobrang advantage kasi, sobrang affordable lang nila. So, thank you so much guys for watching. Comment down kung ano yung mga favorite nyo doon sa aking mga pinakita. And of course, don't forget to subscribe, and I'll see you on my next one. Bye! Yeah.